വർഷം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വർക്ക് എന്റെ എഫ് എസ് യുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്ക് എന്റെ ജോലി ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ കുറെ അനുഭവിച്ച കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഹായ് ഗായ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം വരുന്നുണ്ടല്ല കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ എന്താ ഇടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് മനുഷ്യരാണല്ലോ കുറേ വീഡിയോ എടുത്ത് കുറേ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴേലൊക്കെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ വീഡിയോ ഇട്ടിടാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് പോലും ഇല്ല ഫുള്ള് ടൈം ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് സെഡായിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സാഡായി പോയ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും വീഡിയോ കാണണം എല്ലാവരും കാണണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാനൊരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എനിക്കറിയാം കുറേ പേരെ എനിക്കറിയാം വരുന്നവരെ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേ പിള്ളേരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെയും കുറേ ചിന്തകളും ലൈക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ അത് വേറൊരു കേസ് നെഗറ്റീവ് ആവാണ്ടിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് സംഭവിച്ച കുറച്ച് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതുവരെയും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കറിയാം പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാം അങ്ങനെ കുറച്ച് അറിയാവുന്ന മൂന്നാലഞ്ച് പേര് വിരലയിൽ ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കേസ് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിവേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാ എൻ്റെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ഇവിടെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വർക്ക് എൻ്റെ എഫ് എസ് യുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ജോലി ബേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൂട്ടി പറയില്ല ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ എഫ് എസ് യുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ിയൻസിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്ക് എൻ്റെ ജോലി ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ കുറെ അനുഭവിച്ച കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എനിവേ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് സക്സസ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കസിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതൊക്കെ ബെർലിൻ ബ്ലോഗൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് അവൻ കൊണ്ട വിട്ടിട്ടാൻ പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മുതലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ മാക്സിമം പറയാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവർ എൻ്റെ ഇത് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത് വരരുത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയ ശേഷം അവിടെ പോയി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ നമ്മളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മേളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരനാണ് എന്നെ കൊണ്
മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് വരെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമാതിരി അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇതില് ജർമ്മനിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അടുത്ത ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ ക്യൂടെക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂടെക്സ് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതാണെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നെ മനസ്സിൽ എന്തിനെ കിടന്ന് കടിച്ചു വരാൻ തന്നെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ആയിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അവരോടൊരു ഇത് വരും ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്കും അത് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി തുടരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി അപ്പുറത്ത് മുറി പോയി അപ്പുറത്തൊരു പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ പേരുള്ള പുള്ളിക്കാരി അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിയായിട്ട് മിണ്ടി കുറേ അടുത്തങ്ങ് സംസാരിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ച് മിണ്ടി എല്ലാം സെറ്റായി മക്കളെ എല്ലാം ഓക്കെ എന്നുള്ളതിൽ ഇരിക്കുക പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ ആ ഇത് മൊത്തം വീട് മൊത്തം ചുറ്റി കാണിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എന്നോട് പറയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഓക്കെ കാരണം എനിക്ക് അത്ഭുതം ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഒന്ന് അത്ഭുതം ഇതിനെന്താ ഈ പറയണ പകുതി മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം പിന്നെ എന്ത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ മൊത്തം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോടിരിക്കും എൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ചിരിയുണ്ട് അത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും പറയും കേട്ടോ ചിരി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ചിരിച്ചോടിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയി 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 എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ജോലിക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം ജോലിക്ക് വന്നു അന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ വരണം അപ്പം ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാർഡ് തരും മന്ത്ലി പാക്കേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തരുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഇറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് ആയില്ല ഞാൻ വന്ന ടൈം വെച്ചിട്ട് ആയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി പൈസ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്തോളാം ഇങ്ങനെ എടുക്കും എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് രാവിലത്തെ ടിക്കറ്റ് പുള്ളി എടുത്ത് തന്നു വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ അറിയത്തും ഇല്ല അതായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ആൻഡ് വൺ തിങ് ഞാൻ വന്ന ടൈം വിൻ്റർ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് നവംബർ ആ ടൈമിലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരുന്നു രാവിലെ എനിക്ക് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ രണ്ടര വരെ ആയിരുന്നു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണി പോലും കാണാത്ത സമയമാണ് ഈ ആറ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അയ്യോ എങ്ങനെ വരും മൊത്തം ഇരുട്ട് വെട്ടം വെട്ടമൊക്കെ കുറവ് ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ പോകും ഞാൻ ഇപ്പം താമസിക്കുന്നിടത്ത് കുറച്ചപ്പുറമായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ രാത്രി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് ഞാൻ പയ്യെ പുറകിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് പുറകിലേക്കൊക്കെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും പേടിയാണ് എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഇരുപത് വയസ്സുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അത്രയും പേടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കാരണം വീട്ടിൽ പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പേടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയില്ല ആരെങ്കിലും അവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തി കുളിക്കാനും പോകാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കാരണം ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ ഇൻഗോസ്റ്റ് ഹൗസിലെ വീടാ ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ മോനെ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് രാവിലെ എന്നും അതായിരുന്നു ദിനം ദിനം എന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പയ്യ പയ്യ പേടി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ അനങ്ങണ ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേടി കു
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻ വരും എൻ്റെ മുട്ടിന് വേദന രാവിലെ നടന്നു പോകണം സൈക്കിൾ ഓടി പോകണം തണുപ്പ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ ഇറിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളും കാരണം ആയത് കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതെടുത്തു അവധി എടുത്തു അതായത് സിക്ക് എടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് അസുഖം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന് പോയി കണ്ട ഡോക്ടർ അവധി തരും അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവധികൾ എടുത്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പം അസുഖമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവധി എടുക്കില്ല എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനും അത് അങ്ങനെ എടുത്ത് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിക്കിൻ്റെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്ന് നിനക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അസുഖമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ അസുഖമായതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റോസ് മുതൽ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി കാരണം എൻ്റെ അസുഖം ഓക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പിറ്റോസ് മുതൽ ജോലിക്ക് നമുക്ക് ചുമ്മാ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതല്ലോ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആരും പോകില്ലല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും എനിക്ക് കുറേ വയ്യാണ്ടായി കാരണം ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അത്രയും കട്ടിപ്പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വയ്യാണ്ടാവാം കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് കിലോ ഉള്ളൂ ആ കിലോ ഉള്ള ഞാൻ കുറേ കട്ടിപ്പണി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ബോഡിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതെനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെയും സിക്ക് എടുത്തു സിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങളായി അപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്നോടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നാളെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം മോളെ എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള റൂമിൽ പെണ്ണിനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേച്ചി എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കും അടിപൊളിയായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരാളോടും ഒരു ഇതും പറയാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും എടുക്കാണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് പണിയെടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മേ ബി നല്ല കാര്യം പറയാനായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും കാരണം അത്രയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പറയണമല്ലോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം പോയി പോയപ്പോഴത്തേക്കും മുറിയിൽ നാല് പേര് ഞാൻ കൂടാണ്ട് നാല് പേര് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ആ കൂടി മനസ്സിലായത് പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ആ സ്റ്റക്കായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അവൻ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നിലവിൽ ഇവിടെ ഇല്ല എൻ്റെ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ അവൻ കൂട്ടുകാരൻ ആയി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ താഴത്തെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അവൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവനില്ല പോയി അപ്പോൾ അവനായിരുന്നു ആ കൂടെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇവരിങ്ങനെ പറയുക അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക കാരണം ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് നീ കാണണല്ലേ പിന്നെ ഇതേ കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറേ സംസാരിക്കും നമുക്ക് കുറേ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരാൾ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിലല്ലേ നിൽക്കുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ക്രൂശിച്ച് നോക്കുക പണിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുമ്പിലൊന്നും കണ്ടൊന്നും പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി ഒരു ഇതായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവന് ഒരു കുറച്ച് എന്നേക്കാൾ കുറച്ച് മൂത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാലഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം തോന്നി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാണ്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു കോള് വന്നു ഞാൻ ജോലി എടുത്തായിരുന്നു ഭയങ്കര കോൾ വന്നു അത് ഇവനായിരുന്നു ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹലോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു അതാണ് ഇതാണ് മങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ചെക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കൺവീൻസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക്
നിൽക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലായി അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം പുതിയൊരു വീടാണ് ഏതോ ഒരു ചെറുക്കനാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് കണ്ടുള്ള ഒരു പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ അതായത് അവൻ്റെ ഹാളുണ്ട് അതുപോലെ റൂമുണ്ട് റൂമിൽ അവൻ കിടക്കും ഹാളിൽ ഞാൻ കിടക്കും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ രാവിലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് തന്നെ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു രാവിലെ എണീറ്റ് അതേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് തന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി ഡ്രസ്സ് പോലും എനിക്ക് ഫുഡ് പോലും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിളിച്ച് നന്ദുവിൻ്റെ അടുത്തും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ആ കൂടെ ഉള്ള കോണ്ടാക്ട് നന്ദു എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അവരെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവരെ എൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു പിന്നെ നന്ദു പിന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രി ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാരണം ആ മെസ്സേജ് അയക്കും എന്നാലും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവൻ ഇവനൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ ചെറുക്കനൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ ലൈഫ് നോക്ക് നീ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കല്ലേ നന്ദു നിന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരം ഞാൻ എനിക്ക് ആകെ കൂടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടാ പേരൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടോക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ഇവൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കുറച്ചുകൂടെ ജർമ്മൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കത് അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കത് മാറി വരുന്ന മനസ്സിലായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് വേറൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറൊരു കേസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നവര് മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ വയ്യായിക ഭയങ്കര വയ്യായിക ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചൊന്നും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അത്രയും പേടിയുണ്ട് ആർക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചൊന്നും കഴിച്ചില്ല കാരണം ഇവൻ എനിക്കൊരു ഇത് നൂഡിൽസ് പോലത്തെ എന്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് ചീസ് വിതറിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു പൊടി 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 ആയിട്ട് ഗ്രൈൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ചീസ് വിതറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് അത് കൂടെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിലൊരു ആന്തലിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊടിയാണോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചില്ല ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ കഴിക്കില്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പിള് കഴിച്ചു അത് കഴിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് കഴിച്ചു അങ്ങനെ ദിവസം തല്ലി നോക്കി ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ഷർദി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഷർദി വോമിറ്റ് ചെയ്ത് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുപാട് ഇളകി അമ്മാതിരി ഷർദി ആ ദിവസം ആ ദിവസമാണ് ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഷർദി ഉള്ള ദിവസമാണ് ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ അതിൻ്റെ കീഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നെ പോയി നോക്കൂ ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാമെന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു കാരണം ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് കേസ് അപ്പം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ആ ഛർദിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരാൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ വാശിയാനായിട്ട് കയറാം കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കയറാണ് നേലൊക്കെ തുറക്കാനായിട്ട് കയറാം അപ്പം കയറിയ ടൈമിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ കൂടെ വന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നോർമലി എല്ലാം ചെയ്യുക സംസാരിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കുറ്റബോധമില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ എന്നും ചെയ്യുന്ന പണി തന്നെ എവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം പുള്ളിക്കാരി വേഗം എന്തോ കരയുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരി ഒരു നിലോ കരച്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്ന് എന്നെ പറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മച്ചീനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളതാണ് അത്രയും പ്രായമുള്ളൂ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ കരയണെന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ പറ്റിയെന്ന് വേഗം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര വയസ്സുണ്ട് വീട്ടിൽ ആർക്കാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവിടെ തണുപ്പായിട്ട് മുക്കിയെന്ന് വെള്ളമിരിക്കുന്ന അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു നീ പാവം
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരി സംസാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ മുതിര നീരസം ഞാൻ കണ്ടു എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നീരസം കണ്ടു ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഇവർ എന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് മനുഷ്യൻ മടുത്ത് ഛർദിച്ച് അവശ്യമായി വന്നേക്കുക എന്നിട്ട് ഇവർ പോകാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി ഒരു മൂടിലല്ലേ ഞാൻ പോയി പോയി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതോ ഒരു ആ മറ്റേ അവതാറായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്കാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവണോ ഇല്ല ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇത് മടുത്തു കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മടുത്തു കാരണം ഒന്ന് ഫുഡ് തന്നെ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് അതായത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരാ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു നമ്പറും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വേറൊരു ചെറുക്കനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ എന്നെ അറിയുന്നത് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് റൂമിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അതുകൊണ്ട് വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് അത്ര കംഫോർട്ട് ആയിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്നത് എനിക്ക് കംഫോർട്ട് ആയിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാവിലെ ഏറ്റു കുറെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ നടത്തിയ ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വൈഫൈൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ അവനോട് പാസ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അവൻ തന്നില്ല അവൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവന് പാസ് അറിയില്ല എനിക്ക് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം അവൻ്റെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് ഇല്ലാത്ത എന്നുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നെ നെറ്റ് ഒന്നും ഓൺ ചെയ്ത് തരും വന്ന് എനിക്ക് നെറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുക എനിക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് വിളിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അവൻ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തതും കേൾക്കുന്നത് ഒരു ചിറക്കേണ്ട സൗണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു വേഗം വൈഫൈ ഓഫാക്കി ലൈക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫാക്കി പാസ്പോർട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഞാൻ അന്തം വിട്ടു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു എന്ത് കണക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ഓണാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു നീ ആരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ സൗണ്ട് ആണല്ലോ കേട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം അപ്പോൾ അവൻ നന്ദു ആണെന്ന് ഓർത്തു ലൈക്ക് നന്ദു എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് അത് അവൻ അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ റൂട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വാപ്പ വിളിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പറ ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഓൺ ആക്കി തന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പയ്യ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടായി അന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടിയും കിടക്കി എടുത്ത് ഇറങ്ങി പിന്നെ അവൻ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കാണും വലിയ മൈൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാരണം ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാണു അത് അതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വേഗം ഒരു ദിവസം എന്നെ മറ്റേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയില്ലേ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരില്ല കരഞ്ഞു എന്നല്ല പുള്ളിക്കാരി വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും കാണാറുണ്ട് ആ കൂടെ അവൻ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു ടൈമിൽ അപ്പം അതെല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്കാരി എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ശേഷം കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ നോർമലായി തിങ്സ് എല്ലാം ബാക്ക് ടു നോർമലിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഷെൻ ജോലിക്ക് എടുത്തിട്ടേക്ക് പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജോലി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ പോവുക അവൻ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാൻ അതെന്തിനാ ഇപ്പം എന്നോട് പറയുന്നതെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നത് എന്തിനാ ഇപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിളിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ മിണ്ടുന്നതുകൊണ്ട് മേ ബി അവർ തെറ്റിയടിച്ചായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കേസ് എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോവുക കാരണം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ
so be aware aarakke varunnundo ingotekke ellaru sukshicho kaaranam verunnalla aarakke nammal eduthu friendly aayittu behave cheyidhal maximum oru distance keep cheyan nokku enikku pattiyathu vera aarkkum pattanda irikkan vendha naan parayunne appo enikku sambhavikkanulla kaaranam aa joli sthalathu nanne aanu kaaranam aa oru situation vannu naan endu cheyana aa naattilekku tirichu povanam nu parna nammal endha cheyya aa oru avasthayil nikkuvaanallo vannu oru maasam polum thegenjittilla mariyaikke nokkuvaanengi അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ അതങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ജനുവരി കുഴപ്പമില്ല ഫെബ്രുവരി കുഴപ്പമില്ല മാർച്ച് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഇവർ എക്സ്ട്രാ പണി തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടി ഇടും നോ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് മര്യാദയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒന്നിനും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം സുഖമായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒഴുകി ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ജോലിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തോ ആയി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂ എടുത്തായിരുന്നു വെക്കാൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി സമയമാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അതെന്തായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എഫ് എസ് യോട്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ അതുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി വേ ഇത്രയും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മക്കളെ കയറ്റി വരണമെന്നേ പേരൻസിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് എത്രയും വേഗം കയറി വരണമെന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട്ലി ഉള്ള എൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ഗുരുതരാ ഞാൻ ഇന്ന് എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഞാൻ രാവിലെ ഇന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സമയം എന്ത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞു രാവിലെ പോയതാ ഒരു കവിള് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിക്കാൻ വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ രാവിലെ പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത് വരുമ്പോൾ പരിപ്പ് കയറി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അപ്പം ഇനി പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പയ്യെ ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാണ്ട് വരുന്ന പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം വീട് നോക്കണം ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാരിച്ച പണിയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വയ്യ അപ്പം പിരീഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് പിരീഡ്സിൻ്റെ ആയത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് അതുപോലെ ഈ ഒരിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്കിവിടെ ബ്ലഡ് ബി പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറും ഒരുമിച്ച് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്നാ പറ്റിയത് രണ്ടും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഡൗൺ ആവണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഞാനല്ല പറഞ്ഞ് അവിടെ ഉള്ളവർ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തു കാരണം കുറച്ച് നാളായിട്ട് എനിക്ക് വയറിന് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം തോന്നും ഞാൻ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ വയറിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടൊന്നും നോക്കും അതൊന്നും അല്ല വേറെ എന്താണ് വയറിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്നിട്ട് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും അതാണ് ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഭയങ്കര നാളായി വയറിന് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ വയറ് വേണം ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകും ജോലിക്ക് പോയി ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തല കറങ്ങുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ കൈയൊക്കെ തളർന്ന് ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരിക്കും കാല് കാല് ഫുള്ള് വീക്കാവുകയാണ് എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓടാനും ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ലൈക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുഴഞ്ഞ് എഴുന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല അത് വരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒട്ടും പറ്റില്ലാണ്ടായി അതായത് ഒട്ടും പറ്റില്ല ജോലി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയേ ഉള്ളൂ അന്ന് എൻ്റെ കാലൊക്കെ ശരിക്കും കുഴഞ്ഞ് അന്നും രാവിലെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നി രാവിലെ ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് പോകുന്നത് വയറിന് ഒരു വേദന വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കാരണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ
അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തന്നു ലൈക്ക് കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളതും എന്തൊക്കെയോ തന്നു ഷുഗർ ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകുന്നു എനിക്ക് എന്തൊക്കെയൊക്കെ പ്രശ്നം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരും ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ബെഡിൽ തന്നെ കിടപ്പാ വീട്ടിൽ വിളിച്ചതൊക്കെ പറയും കേട്ടോ അത് വേറൊരു കേസ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പിടിക്കും ഞാൻ വന്നു കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയി നാരങ്ങ വെള്ളം ഉപ്പും മധുരം ഇട്ടിട്ട് കലക്കി കുടിച്ചു എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊക്കെ നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് കലക്കി കുടിച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഉഷാറൊക്കെ ആയി ഏറ്റിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ആക്കി കഴിച്ചു പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് പോയി മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് ഛർദിക്കാൻ വരുന്നോ ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു തല ഇറങ്ങാൻ പോകണോ എന്തൊക്കെയോ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് പിറ്റോ ദിവസം എനിക്ക് എക്സാം അന്ന് അന്ന് എനിക്ക് എക്സാം ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അവർ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ എനിക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പില്ല എക്സാമിൻ്റെ ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആവുമ്പോൾ അല്ല എനിക്ക് വേറെ എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ വന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ എന്നാൽ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പം കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഉച്ച സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ രാവിലെ മാത്രം എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ ഫുഡിൻ്റെ ആണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിനക്ക് പീരീഡ്സ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പീരീഡ്സ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഒന്നും നോക്കി വെക്കാറില്ല ആവുമ്പോൾ ആവും കാരണം ഇങ്ങനെ പേരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാത്ത എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ആവുമ്പോൾ ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പീരീഡ്സ് ആയി അപ്പോൾ ഞാനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിചാരിച്ചു മേ ബി അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തല ഇറക്കം ബി പി കുറയണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഇനി അതിൻ്റെ ആണോ എന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ പേരൻസും മക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ധൃതി കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതല്ല മെയിൻ ഒരു ഫോക്കസ് ഇവിടെ വന്നാലും നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും എടുത്തിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരിക കാരണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളു അപ്പോൾ അത്രയും മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരിക അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് അതും ഒരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് വരാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റായി മിക്കവാറും മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ എനിവേ ഇത്രയും കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ മാക്സിമം സൂക്ഷിച്ച് വരാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക